Começa-se a falar de um concurso para a construção de um grande edifício, o professor João Batista, o professor Paquete, o professor João Ferreira de Almeida, com um grande dinamismo, aproveitam aqueles, aquelas linhas de financiamento que existiram do PRODEP para a modernização das universidades e, portanto, decidem pôr mãos à obra e construir, de facto, um edifício que permitisse ao ISCTE crescer. E esse é o nosso atual edifício 2, que é o maior edifício do campus, e que, cujo projeto começa entre concurso e projeto em 92, 93. Portanto, este estava ainda em construção e já estávamos a fazer o concurso para o edifício 2. Sobretudo a Alexandra, o Gonçalo, o Vítor, o Pedro, o Paulo Barbosa, são tudo pessoas que tiveram a seu cargo partes daquele edifício, que também, enfim, não seria agora o momento de falar da metodologia do processo de trabalho dele, mas podia assentar nisto, não é? em núcleos do edifício que estavam a ser explorados por pessoas diferentes que depois eh, se interconectavam. A grande complexidade deste edifício passou também pela criação de um auditório para 500 pessoas, depois auditórios para 200 e 100 pessoas e eh, toda uma grande área de laboratórios, salas de aulas, gabinetes de apoio à investigação e eh, aos professores. Tudo isto ligado por algo que é extremamente característico na, na obra do Raul e aqui no campus do Esqueté ainda mais, que são a permeabilidade e a ligação que existe entre, entre os vários espaços. Lembro de maquetes enormes do átrio com as rampas e os pilares. Para quem trabalhou no ateliê, aquele hall com aqueles pilares e que é muito usado hoje em dia não é uma grande novidade. Para nós não era porque as maquetes eram mesmo muito grandes para se poder testar e perceber muito bem o impacto daqueles movimentos todos e daquilo tudo. Ou o desenho do auditório ou a biblioteca. Eu acho que não há quem não venha a esta biblioteca do ISCTE e que não se comova. Quer dizer, é uma obra muito, 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 muito bonita. Eu não, não me canso de ir mostrá-la a toda a gente. E eu sei que ela é procuradíssima por imensa gente, não é? A biblioteca é um local em que ele considera que uh, o estar, o permanecer, o estudar são funções que têm que ter determinados cuidados. Pela introdução de escala e de altimetria diferente entre todos os componentes, nós conseguimos enquadrar as várias funções e os vários momentos de estada permanência neste uh, espaço. Podemos ver que a área é demasiado grande porque o objetivo desta biblioteca era ser a biblioteca central de todo o complexo e daí existir a necessidade de, de uma forma de organização, subdividir os vários níveis em função dos, das várias áreas de conhecimento que o ISCTE alberga. Embora sendo uma área demasiado grande, é extremamente acolhedora e uh, apetecível e normalmente está sempre ocupada por todos os alunos uh, enquanto estão, uh, querem momentos de pausa, querem momentos de estudo. O que é característico sempre nas obras do, do Raul é este controle muito assertivo relativamente à luz e à sombra. Ou seja, a forma como se abre a luz sobre os espaços de circulação e se fecha nos espaços de permanência e estudo, acaba por induzir o utilizador a um grau de silêncio que é imperativo neste tipo de eh, espaços. O peso grande deste edifício também passa pelas grandes rampas de circulação que vão ligando os diversos níveis, mas conseguindo sempre, no fundo, criar uma identidade, permitir uma, um conhecimento sobre os vários níveis do edifício. Também gosto muito de mostrar os, os cantos invisíveis, que eu sei que o Raul nos obrigava e nos torturava às vezes com soluções e, e tínhamos que a desenhar e redesenhar, porque a convicção dele é que um patim de uma escada com uma geometria inclinada não era só um patim eh, obrigatório para cumprir um regulamento, era mais do que isso, era um espaço onde as pessoas também se podem encontrar. Era um, 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 um space to linger, um, um espaço para estar, como diria o Aldo Van Eyck, que era um arquiteto que ele também admirava, holandês. 
No fundo, este edifício veio rematar todo o conjunto do Esqueté, os três edifícios anteriores, e conformar aquilo que nós designamos como uma grande praça central, em que vai ajustar todo o desenvolvimento e dar um caráter de cidade a uma universidade. Eu parece-me que o edifício 2 é, é uma obra maior a todos os níveis, é uma obra de maturidade de um grande mestre da arquitetura portuguesa e nós temos essa ressonância, esse eco, não é? De pessoas, arquitetos e não arquitetos que nos visitam, não é? E que ficam impressionados pela qualidade do nosso espaço.